കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത് ഓട്ടോമൊബൈൽ എയർ കണ്ടീഷനിങ് എന്താണെന്ന് ഒരു ബ്രീഫായിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിരുന്നു ഇന്ന് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബസ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ വർക്കിങ് എങ്ങനെയാണെന്നുമാണ് ഏത് എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആരാണോ ഈ ഒരു എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനെ കംഫർട്ടായിട്ട് വെക്കുക എന്നതാണ് അതിപ്പോൾ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അവരെ കംഫർട്ടായിട്ട് കംഫർട്ട് സോൺ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇപ്പോൾ എക്യുപ്മെൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് കംഫർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് ഏതൊരു എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ധർമ്മം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബസ് എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങും ചെയ്യുന്നത് ആ ബസ്സിനകത്തുള്ള യാത്രക്കാരെയും ഡ്രൈവറെയും കംഫർട്ടായിട്ട് വെക്കുക എന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല വാഹനങ്ങളും എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റം ഉള്ളതാണ് കാറായാലും കാറ് അതുപോലെ വലിയ വലിയ പാസഞ്ചർ പാസഞ്ചർ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പല വാഹനങ്ങളും എയർ കണ്ടീഷനാണ് ഇനി ഒരു കാറിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് റോഡ് കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്കറിയാം കാറിനകത്ത് മാക്സിമം അഞ്ചാൾ ആറാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ബസ്സിനകത്ത് പത്ത് ഇരുപതിന് മുകളിൽ ആൾക്കാർ വരും അപ്പോൾ ഒരു ബസ്സിന് ലോഡ് കൂടുതലാണ് ഇങ്ങനെ ലോഡ് കൂടുതലുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് കപ്പാസിറ്റിയും ആ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന റെഫ്രിജറേറ്റിന് ഫ്ലോർ റേറ്റും കൂടുതലായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ ഫ്ലോർ റേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എയർ ബസ് എ സിയുടെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ കൺസെപ്റ്റാണ് പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കംപ്രസർ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കംപ്രസർ ആയിരിക്കും റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കംപ്രസറിൻ്റെ അകത്ത് ആ പിസ്റ്റൺ മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഫ്ലോ റെഫ്രിജറേറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ പിസ്റ്റൺ മൂവ്മെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഹൈ ഫ്ലോ റേറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും റെസ്പ്രോക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസറിന് ഈ ഒരു വലിയ കപ്പാസിറ്റി ആകുമ്പോൾ അതിന് സൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ ഈ സൈസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തി ഇതിൻ്റെ സൈസ് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ സൈസ് കുറച്ചത് കൊണ്ട് ആ ഒരു കമ്പ്രസർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും എളുപ്പമായിരിക്കും അത് അവിടെ സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി ഒരു ബസ് എ സിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ കമ്പണൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ കമ്പണൻസ് ആണ് കമ്പ്രസർ കണ്ടൻസർ ഇവാപ്പറേറ്റർ മാഗ്നറ്റിക് ക്ലച്ച് ആൾട്ടർനേറ്റർ ഫ്രഷർ ഡിവൈസ് ബ്ലോവർ ഫാന് റിട്ടേൺ എയർ ഗ്രില്ല് ഒരു കമ്പ്രസർ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം കണ്ടൻസർ അറിയാം ഇവാപ്പറേറ്റർ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് കണ്ടൻസർ ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഷാഫ്റ്റിനെയും കമ്പ്രസറിൻ്റെ പുള്ളിയെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുകയും കറണ്ടിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ ആ പുള്ളിയെയും ഷാഫ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ആൾട്ടർനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കിട്ടുമ്പോൾ അതിനെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് നമുക്ക് ബാറ്ററി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഡിവൈസ് ആണ് ഫ്രഷ് എയർ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബസ്സിനകത്തേക്ക് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഫ്രഷ് എയർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഡിവൈസ് ബ്ലോവർ ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവ ബ്രിട്ടൺ അകത്തുണ്ടാക്കുന്ന തണുത്ത എയറിനെ ബസ്സിനകത്തേക്ക് കടത്തി വിടാൻ വേണ്ടി റിട്ടേൺ എയർ ഗ്രില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് എയർ കടത്തി വിടുന്ന ഭാഗത്തുള്ള ഗ്രില്ല് അതാണ് റിട്ടേൺ എയർ ഗ്രില്ല് കണ്ടൻസർ യൂണിറ്റും ഇവാപ്പറേറ്റർ യൂണിറ്റും ബസ്സിൻ്റെ പുറത്ത് ബസ്സിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഇവാപ്പറേറ്റർ യൂണിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് റിസർവോയർ ഫിൽറ്റർ ഡ്രയർ സൈറ്റ് ഗ്ലാസ് കട്ട് ഓഫ് വാൽവ് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് പിന്നെ ഫ്രഷ് എയർ കടത്തിവിടാൻ ഡിവൈസ് റിസർവോയർ എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്രിജറേറ്റിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാങ്ക് പോലുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് ഫിൽറ്റർ ഡ്രയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റെഫ്രിജറേറ്റിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഡ്രയർ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് പിന്നെ സൈറ്റ് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്രിജറേറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് കട്ട് ഓഫ് വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്ലോ നമുക്ക് നിർത്താൻ വേണ്ടി അതായത് സർവീസിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിന് ഫ്ലോ റെഫ്രിജറേറ്റിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റു സൈഡിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് എക്സ്പെൻഷൻ വാൽവ് നമുക്കറിയാം സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെ റെഫ്രിജറേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തർമ്മശേരി എക്സ്പെൻഷൻ
ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല കമ്പനികളുടെ ബസ്സിൻ്റെ എബാപ്പറേറ്ററിനകത്തും എസ് സി എസ് എം സി അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് എഫ് ആർ ബി അതായത് ഫൈബർ ഗ്ലാസ് റീൻഫോസ്ഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് അതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി കണ്ടൻസറിനെ കണ്ടൻസറിനെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടൻസറിനെ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ഡിസൈൻ രണ്ടാക്കി രണ്ട് ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി ഫ്ലോ കണ്ടൻസറും പിന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലാ സിസ്റ്റേഴ്സിലും കണ്ടുവരുന്ന കോപ്പറും ഫിന്നുള്ള അതായത് കോപ്പർ ട്യൂബും ഫിൻസും ഉള്ള കണ്ടൻസറും ഇനി ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ആയാലും അതിനകത്ത് വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടൻസർ ഫാന് ഇതിനകത്ത് കൂടി എയറിനെ കടത്തി വിടും ആ എയർ അതിനകത്തുള്ള ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകും അതാണ് കണ്ടൻസർ വർക്കിംഗ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതാണ് ഒരു ബസ് എ സിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫിഗർ ഇതിനകത്ത് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് കണ്ടൻസറിൻ്റെ മിവാബ്രേറ്ററും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് പിന്നെ താഴെ കമ്പ്രസർ അത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ട്യൂബുകൾ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഡിവൈസുകൾ അതായത് എക്സ്പെൻഷൻ വാലു എല്ലാം മിവാബ്രേറ്റർ യൂണിറ്റിനകത്താണ് പിന്നെ ഇതിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകൾ കൺട്രോൾ പാനലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഗ്രില്ല് ഇങ്ങനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എയറിനെ നേരിട്ട് ബസ്സിനകത്തേക്ക് കൊടുക്കുകയല്ല ബസ്സിനകത്ത് തന്നെ വരുന്ന ഡക്റ്റ് വർക്കുകൾ ഉണ്ടാവും ആ ഡക്റ്റിനുള്ളിൽ കൂടെയാണ് ഓരോ ഭാഗത്തേക്കും വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു ബസ് എ സി എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ പാനലകത്തുള്ള ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്യും ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രിക് സിസ്റ്റം അതായത് ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ നമ്മുടെ കമ്പ്രസറിൻ്റെ അകത്തുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ക്ലച്ചിനകത്തേക്ക് പോകും അങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് ക്ലച്ച് ആക്ടിവേറ്റ് ആകുമ്പോൾ ആ ആക്ടിവേറ്റ് ആകുന്ന സമയം അതിനകത്തൊരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ കമ്പ്രസറിൻ്റെ പുള്ളിയും ഷാഫ്റ്റും തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ആവും അങ്ങനെ കണക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബെൽറ്റ് ഓൾറെഡി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അതായത് എഞ്ചിൻ ഓൺ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബെൽറ്റ് ഓൾറെഡി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പുള്ളി ഷാഫ്റ്റുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബെൽറ്റിന് ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ബെൽറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ബസ് എ സിയിലകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന റെഫ്രിജറേറ്റ് ആർ വൺ തേർട്ടി ഫോർ എയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പ്രസർ ഇങ്ങനെ ബെൽറ്റിൻ്റെ സാധ്യത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ റെഫ്രിജറേറ്ററിന് അത് ഹൈ പ്രഷറിലേക്കും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്കും ആക്കി മാറ്റി അതായത് ഇതിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത എയറിനെ പൈപ്പ് ലൈൻ വഴി ഇത് കണ്ടൻസറിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ റെഫ്രിജറിനെ കടത്തി വിടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈപ്പി പൈപ്പിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹോസുകളായിരിക്കും അതായത് റബ്ബർ ഹോസുകളായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് മെറ്റൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന് കാരണം വാഹനം ആയതുകൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ജർക്ക് ചെയ്യുകയും മെറ്റൽ മെറ്റൽ പൈപ്പുകളാണെങ്കിൽ ആ ജർക്കിങ്ങിൽ അത് പൊട്ടിപ്പോവുകയും ലീക്ക് വരാനും ഒക്കെ സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഫ്രീ ഓൺ ഹോസുകൾ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബസ്സിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കണ്ടൻസർ കോയിലിനകത്ത് എത്തുന്ന റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ പുറമുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാൾ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഈ കണ്ടൻസറിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടൻസർ ഫാൻ അതായത് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ഫാന് ഈ റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് കൂടി എയറിനെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ ആ ഹീറ്റ് ഈ എയറിൻ്റെ കൂടെ പുറത്തേക്ക് പോവും അത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനകത്തേക്ക് പോവും അങ്ങനെ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വേപ്പർ വേപ്പർ ഫോമിലുള്ള റെഫ്രിജറേറ്റർ അതായത് ഹൈ പ്രഷറായ ടെമ്പറേച്ചർ വേപ്പർ ഫോമിലാണ് കണ്ടൻസറിലേക്ക് എത്തിയത് അത് ടെമ്പറേച്ചർ പുറന്തള്ളുന്നത് കൊണ്ട് ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറുന്നതായിരിക്കും ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേറ്റർ കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് മീഡിയം ടെമ്പറേച്ചറും ഹൈ പ്രഷറും ഉള്ള ലിക്വിഡായി മാറും എന്നിട്ട് ഈ ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള റെഫ്രിജറേറ്റർ റിസർവോയർ ടാങ്കിലേക്ക് പോവും റിസർവോയർ ടാങ്കിൽ നിന്ന് കട്ട് ഓഫ് വാൽവായി നമ്മുടെ വിവാബ്രേറ്റർ കോയിലിനകത്തേക്കും പോകും ഈ റിസർവോയർ ടാങ്കും കട്ട് ഓഫ് വാൽവും മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്നത് സർവീസിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിന് റിഫ്രിജറേറ്റർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ വിവാബ്രേറ്ററിൽ എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കറിയുന്നത് പോലെ ഈ റിഫ്രിജറേറ്ററിനെ ഒരു ഫിൽറ്റർ ടയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യും ഇതിനകത്തുള്ള മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ ഈ റിഫ്രിജറേറ്ററിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വേപ്പർ വേപ്പർ പാർട്ടിക്കിൾസോ പൊടി എന്തെങ്കിലും പൊടികളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഫിൽറ്റർ
മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റും കൂടി ഇവിടെ കണ്ടൻസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് വരുന്ന മോയ്സ്ചറിനെ ബസ്സിനകത്തേക്ക് വീയാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ പുറന്തള്ളേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ഡ്രെയിൻ ഹൗസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബസ്സിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും അങ്ങനെ അവസാനം നമുക്കിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവസാനം നിൽക്കുന്ന റിഫ്രിജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ പ്രഷറും ലോ ടെമ്പറേച്ചറും ഉള്ള ഒരു വേപ്പർ റിഫ്രിജൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് വീണ്ടും കമ്പ്രസറിലേക്ക് കടത്തി വിടുകയും നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ സൈക്കിൾ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ബസ്സിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസറാണ് ബസ്സിനകത്ത് നിന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ വാഹനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്ന റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസറാണ് പക്ഷേ ഈ കാറ് ട്രാവലർ അതുപോലുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്വാഷ് പ്ലേറ്റ് കമ്പ്രസർ ഇത് പിസ്റ്റൺ മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അതിന് പിസ്റ്റൺ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്വാഷ് പ്ലേറ്റ് അതായത് ഒരു പ്ലേറ്റിന് മുകളിലായിരിക്കും ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരുപാട് പിസ്റ്റണുകൾ ഉണ്ടാവും മൾട്ടി പിസ്റ്റൺ ആണ് വരുന്നത് ആ പിസ്റ്റണെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്വാഷ് പ്ലേസ് പ്ലേറ്റ് കമ്പ്രസറിനകത്ത് ഒരു പിസ്റ്റണ് തന്നെ ഒരേ സമയം ഒരു സെക്ഷനും ഒരു ഡിസ്ചാർജും നടത്തുന്നതാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ബസ്സിനകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് വലിയ ആവശ്യത്തിനുള്ളതും കൂടുതൽ റെസിപ്രജൻറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യേണ്ടതായതുകൊണ്ട് ഒരു സാധാരണ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ കമ്പ്രസറും മൾട്ടി പിസ്റ്റൺ ആയിരിക്കും അതായത് ഒന്നിലധികം പിസ്റ്റൺ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു പിസ്റ്റണ് ഒരു സമയം ഒരു സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചത് ബസ് എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റം എന്താണെന്നും അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പോണൻസ് എന്താണ് ആ കമ്പോണൻസുകളുടെ വർക്കിംഗ് എങ